За сайн бодгоо нөө эрхэм хүндэд үзэгчтэй золоо шоуын ээлж дугаар хүргэж өгөхөд бэлэн боллоо. Өнөөдрийн маань зочин бол маш сонирхолтой хүн. Энэ бол уухаанд докторын зэрэг зэргээр сурж байгаа залбуу байна. Урилга хүлээж авсан маш их баярлаа. Зя, өдрийн мэн төргий. Энэ подкастыг үзэж байгаа хүн болгонд бас өдрийн мэн төргий. Юуны төрөнд бас сонирхолтой яриа өөрлөө золоод их баярлаа. Миний хувьд бас яг иймэрхүү анх удаа юм. Одоо сүүлийн үед залуучуудын дунд маш их тэрэн тоглоод байгаа юм подкаст гэдэг энэ платформд анх удаа оролцож байна. Их сонирхолтой бас залуучуудад хэрэгтэй сэдвээр бас ярилцах аа гэж найдаж байна. За тэгээд юуны дөрөнд өөрийгөө танилцсан сүүл гэдэг юм намайг золбоо гэдэг энэ жил 31 настай а төв хэдтэйн багшийн сургуулиад ухаатын хэдтэйн бас томоохон сургуулиудын нэгт докторын зэрэг хамгаалахаар гурт хэлтэй дүрт хэлтэй суралцж байна. Тэгээ та хүн бас мэдчих байгааг сайхан бас энэ дэлхийн нийтийн аюулт түгшээгээд байгаа коронавирусын халдвар тархцаар шалтгаалаад одоогийн байдлаар Монгол нутгатай ирцэн Монголоос тэр дундаа Сэлэнг аймгаас золотойгоо холбогдож байна. Сонсогч За өөрийгөө сайхан танилцуулчихлаа. Ямар докторын зэрэглэлээ ямар чиглэлээр хамгаалж байгаа вэ? Би олон улсын улс төр олон улсын харилцаа чиглэлээр докторын зэрэг төвтэн багшийн сургуульд хамгаалахаар зорж байна. А мөн бас Монгол улсын сургуульд болохоор улс төрийн шинжлэх ухааны чиглэлээр докторын зэрэг бас давхар судлаад хоёр доктор хамгаалах гээд зүтгэл явж байна даа. Өө тэр их хоёр хоёр доктор хоёр зэрэг хамгаалах гээд Мөлсийн нөгөөх нь бол уухааныхаа их сургуул асаа тийм байна тийм ээ. Мм. Мм зүү зүү. За би ер нь уухаан болон хүбэй мужиг судлагад маш сонирхолтой байдаг. Ягаад гэвэл хүбэй гэдэг нэр нь өөрөө бол юуны нуурын нуурын хойд хэлтэй гэж байгаа юм байна тийм ээ. Мм. За тийм. А хүбэ мужиг болохоор ер нь хитэд даяар жишээлбэл газар зүй онцлог өрнөс шалтгаалаад жишээл Улаанбаатарыг дөрөв уулын дунд хот гэдэг ч юм уу тиймэрхүү байж бол хүбэ мужиг болохоор 10000 нуурын муж гэж нэрэлдэг хитэд даяар а яг бидний бас амьдэрч байгаа сурж байгаа ухаан хотыг бол 1000 нуурын хот гэж нэрэлдэг яг тийм маш том маш олон нуурта ерөөсөө би гэрээсээ нэг километр алхаад нэг тийшээ километр алхаад нэг том нуур ахаад нөгөө тийшээ нэг 3 километр алхаад ахаад нэг том нуур тэр нуураар нь зав явж байна хүмүүсийн ажил амьдрал буцалж байдаг юм олон нууруудын гол торшох тэр хагалбар газар дээр байх эртний хэдтэй эртний түүхтэй хот байгаа за тэгээ ухаан хотыг тодох бас жоохон дэлгэрүүлээд ярий те ямар учраас энэ ухаан хотыг сонгон суралцах болов а тэгээд ухаан хотод очиц сурахад тэр хотын онцлог маань юу байна гэж ягаад тэгэхээр одоо өнөөдөр бол зөвхөн коронавирус гэдэг энэ вирусаас болоод дэлхий даяар ухаан хотыг их мэддэг болоо шүү дээ. Тэгсэн чи өмнө нь энэ ухаан хот маань болохоор хэдтийн тавтах 6 дахь том хот маань ээж идэг. За тэгээ хэдтийн коммунист нам юм их байгуулах юм болохоор аа их хурлаар нь хэдтийн боловсролын төв хот болгож хөгжүүлнэ гэсэн тийм зургийлал ирэхийн хөгжлийн зургийлал нь гарцсан байсан. Тэгэхээр манай энэ ухаан хот маань болохоор сайд өрсөнс 1000 нуурын хот бас юугаараа өөр алдартай вэ гэхээр маш халуун дулаан чиглэг уур амжилттай гэдгээр хитэд та их алдартай тийм хот байгаа өвөл ер нь болдгоо мөнх ногоо нороо байдаг а гэхдээ газар зүүн бүрчлээ нэлийн дэшээ шанхаа орчимтой зэрэглэлдээ нэг голтрог дээр оршдог хэрнээ халуун дулаан уур амжилттай байдаг нэг нуурууд тойрсон байдаг та бас болт юм болоо те нөө зум болохоор нар дээрээс халахаар а нуурудын ус маань өөрөө ингэж дээшээ уурсаад нөгөө юм хотхор юм газар байгаа хот маань өөрөө тэр чигтээ вакуум орч өгөөс гээд маш халуун болдог а өвөлтөө бол сэрүүхэн тийм цаг өөрөө тийм сонирхолтой уур амжилттай хот тэгээд дэлхийн оюутан суралцахад хамгийн тохиромжтой 100 хотын нэгээр шалгарсан Аз тэгэс бас их цөөхөн хотууд орсон тийм Бэжин Шанхай Токио, 
сөвөл тэгээд ухаанч гэдэг ч юм уу юм хотод орсон. Тэгэхээр оюутан суралцахад эдийн засгийн хувьд, амьдрах орчны хувьд, аюулгүй байдлын хувьд маш олон талын тийм ээ эрэг тийм уур амьсгалтай хотоо гэж бас нэрлэж болно. Тэгээд хөгжлөөрөө яг харахгүй өмнөд хойд хэдэ хуурай газрын тээвэр бол усан тээврээр нь холбочихдаг. Маш эдийн засаг болоо соёлын өмнө эртний боломжтой чухал хот байгаа. Яг хөө тэгээд манай монголчуудын дунд нэг юм ойлголт байдаг л та хятад хүмүүс хятадын соёлыг зөвхөн хойд зүгийн бээжийн хавар их төсөөлдөг гэтэл 4 жил хятад сураад олон хотуудаар нь явахад урц зүгийн соёл хятадын өмнөд зүгийн соёл эдийн засаг хүмүүсийн аж байдал гэдэг хойд зүгээс тэс ондоо гэдэг юм бас харагдсан гэсэн үг тэгэхээр ухаан бол энэ өмнөд хойд яг энэ уулз үр дээр нь орших их сонирхолтой тийм хотоо гэж бас хэлмээр байна ярьсах хэрэгтэй тийм ээ. За тэг энэ хот дөрөв жил 2016 оны 9 сараас хойш одоо 20 оны 3 сар гэдэг чинь дөрөв жил суралцж байна да. Олон сайхан дурсамжууд, олон сайхан үйл явдлууд бас өрнөлөө хэцүү таагүй юм байна. За зөв байж байгаа. Өөрөө бүр хүмүүс монотог уншихлаа. За очлаа. За тэгээд ихэнх хүнд тодтчтой юу уухаан хотод 11 баргацаагаар 11 сая хүн амьдарч байгаа. А хүү бэ юм үүжид 65 сая хүн амьдарч байгаа. Энэ тоо зөв. А тэг ерхэд байгаа цаль шүү. Зөв. Тэгээд ягаад за өөрөө 2016 дугуй ханд хотод сурцхаар шүү. Ягаад уухаан хотыг шийдсэн бэ? Тэрийг тодтуулаад өгнө. За би юм бас явраах болох л гэж юмсан. Өөт юм хаана хаана итэмжтэй. Францад суралцж байсан мастерын төвшөнд. За тэгээд ер нь 16 Монголтой ирээд ер нь 13 15 16 гэдэг 3 4 жил ажилтныхаа дараа ер нь ахаад нэг толгойгоо цэнэглээ сурын бас болоогүй байгаа байна гэдэг тийм шаардлагыг өөртөө тавиад тэгээ явхаар судалсан тэтгэлгүйд судалсан а тэгэхэд эргээд жишээлбэл явруулах шүү ч юм уу би магадгүй маш тийм арг ирээсэн бүгдийн даачдаг тийм ээ баян айлын юун цаа зовдгүй тийм залуугаар биш а тэгэхээр яг бидний үеийн энэ залуучуудад юу шаардлага хөр тэтгэлэг гэдэг маш чухал учраас а хитэн засгийн газрын тэтгэлэг нь ялангуяа зөвхөн хичээлдээ анхаарч бас суралцахад бас их зүгээр за тэгээд хитэн болгосны систем өнөөдөр Америктэй бас өндөр төвшөнд өөрсөлдөж байгаа шинж тухайн нээлтүүдээр дэлхийд аль хэдийн тэргүүлээд эхэлсэн учраас их сонирхолтой санагдаж. Тэгээд ялангуяа энэ хөрш зэрэгтэй Монгол улс Хятад хоёрын хооронд эдийн засгийн улс төрийн харилцаад мөнхийн хөрш гэдэг үүднээсээ хизээж тусдаа авж үзэж болохгүй гэдэг үүд. Олон шалтгааны бол нас Хятад суралцахаар болсон. За ухаан суралцсан шалтгаан нь ухаан хотыг өөр нөө болсын төв хот суралцахад их тохиромжтой гэдэг үүднээсээ цаг уурчсан дулаан гэдэг үүднээсээ бас сонгож тэш суралцахаар шийдсэн. Тэгээ ухаан хотын 3 4 томоохон сургуулиудад өөрийнхөө материалыг бас зөвч өмнөхөнд байгаа аплай хийгээд нэг 2 3 сургуулиас нь 4 сургуульд явуулаад 3 сургуульд нь болохоор миний мэрэгчлэр докторын зэрэг хамгаалж болох юм байна гэдэг тийм урилгыг явуулсан. Тэгээ сонгоод ухааны их сургуул а төвтэй шинжлэх ухаан технологийн их сургуул за тэгээд энэ төвтэй багшийн их сургуул 3-аас сонгож байгаа багшийн их сургуульд бас оюутан болж орсон. Зөв. Ам яасны сонирхолтой юм бол чи өөрөө Францт магистр хамгаалсан байна. А ухаан хотч юм бас Францт маш холбоотой юм бэлээ. Ягаад юм бол одоо Францын Рено тэгээ PS PS Group а болон бас одоо энэ ухаан хотод нийт Францын гадаад гадаад хөрөнгө оруулалтуудын гуравны нэгний ухаанд байдаг юм байна. Хятадын Франц түүнтэй маш их бас Тэгэхээр тийм болохоор надад тэр амар сонирхолтой санагдлаа. Өөрөө өмнө Францд байсан бол Францчууд ер нь хэр олон байдаг бэ ухаанд? Аа, ер нь олон шүү. Франц гэлтгүү ерөөхдөө ухааны хүрээнд гадаад хүмүүс бас бусад төвийн бүсийн хотуудыгаа бодвол харьцангуй их. Ягаад тэр эдийн засаг технологи өндөр өгсөн гэдэг утгаар олон үйлдвэр улсын хэмжээний болоод гадаад өөрөнгө оруулалтаа олон үйлдвэрүүд байдаг учраас Франц гэлтгүү Европ хүмүүс бас их за тэгээ сүүлийн үед Хятад Африкийн харилцаа өндөр төвшөнд өгч болохоор Африкууд их тэгээ Азиуд их Тэмэрхүү төвшөнд байна. Би энийг нэг ингэж сонсож байсан ухаан Францын харилцаа нөгөө хар тамхины дайн гэдэг үү штэ тэ. Хар тамхины дайн. Тэр үгээр нөгөө Франц өөрөө энэ хөхмөрний хүүнд орших хот штэ ухаан өөрөө. 
Тэгээд хөх мөрөн болохоор номхон талаатай шууд холбогддог. Тэгээд энэ гол хэнлэлтийн бүсэд Англи, Франц, Америк гэж бас ингэж хуваагаад Франц өөрийн хэнлэлтийн бүсээ бас ухаан тогтоож ирсэн бол уу? Төрнөөс нь үнэлээд энэ Францын барууны соёл их өндөр төвшөнд эртнээсээ хөгжсөн. Тэгээд Францаас хамгийн том хөрөнгө оруулалтыг авдаг хятадын хот нь өөрөө ухаан хот. Тэгэхээр энэ Франц болоод хятадын ухаан хотын найрамдал тайлцсан олон жилийн бас төвхтэй соёл Европ Франц тэрэнд Франц соёл их нэвтрсэн байхаа гэж харад юм. Зөв би харин гайхаад байсан юм. Ягаад Франц хүмүүс ягаад ухааныг яг гол гадаад хөрөнгө оруулалтынх одоо газар ам сонгосон байна гэж. Окей, нэг сайхан тайлбарлчихлаа. За тэгээд ухаанд юу нэ? А Монгол оюутнуудын тоо хэр олон байгаа вэ? Зи яг өнөөдрийн байдлаар бүртгэлтэй буюу тухайн сургуулиудад нэг 7-8 том сургууль сурдаг Монгол оюутны тоо бол 250 орчим, 60 орчим байна уу? Яг нарийн тоог нь бас сайн мэдхгүй манай оюутны албаа гаргасан тоо байдаг 250 гэсэн. А тэрнээс яг итгэхтэй сурсдаг оюутныг 210 орчим юм гэж сонссон шүү. Итгэхтэй бос гэхээр нь юу гэж ойлгох вэ? Яг хөө сургуультаа бүртгэлтэй хэрнээ жилийн чөлөө авчихсан эсгүү бол очихгүй байгаа тийм ээ. Сургуулаас яг гараагүй ирнэ. Ухаандаа тогтмол ажиллаж амжирахгүй байгаа. Аа. Угртай. Тэгээ ухаандах Монгол оюутны холбоонд юу нэг хэдэн гүшүүн байгаа бэ? Тэгээд ухаанд юу нэг хэдэн оноос хойш Монгол оюутнууд суралцахаар явж эхэлсэн бэ? За яг яг нарийн түүхийн нь бол тэгж онцлон судалж байгаа юм мэдээ социализм үед хэтэд бас а Монгол хэттэй харилцаа хэвийн төвшөн байх 60 50-аад оны үед бол а олон хүмүүс бас суралцж байсан гэсэн тэгтээ ухаан суралцж байсан хэсэг нь мэдхгүй 80-аад онд бас суралцаж төгссөн за тэгээд зах зээлийн нийгэмч хилцнээс хойш ирээд оноос хойш бол нэлээдгүй хүмүүс бас ухаан хотын томоохон сургуулиудад бас суралцаж төгссөн за энэ тоо нь болохоор энэ 2000-аад онд жоохон өсөхгүй байж исэн 2010-аад оноос эхлээд огцом нэмэгдэж ихсэн гэж бодсон. Би хамгийн анх ухаанд 2014 онд очиж төвтийн шинжилгээний технологийн сургуультыг нэг 14 оноо мэрэгчлэл ихсэн гэсэн 10 оноо ч юм уу. А тэгж яхад ухааны хэмжээнд нэг 7 орчим Монгол оюутан байна гэж ярьж ирсэн. Би очиод оюутнуудаа буулзаад лекц зохион байгуулаад ингээ явж яхад нэг 7 орчим Монгол оюутан нийтэд нэг 5 сургуулийн хүрээнд байна гэсэн тийм тоогч байсан. А өөр 16 онд оюутан болоод очиход 100 гарцсан. Аль хэдийн 120 30 болцсон байсан. Тэгээд тогтмол жил болгон тогтмол үсээд одоо нэг 200 гарна тийм ээ. 210 20 орчим оюутнууд байна. Тэгэхээр тогтмол өсөл яваад байгаа гэсэн. Мм зөв тэгэхээр юу нэг их 210 идэхтэй оюутан байгаа юм байна. Тэгээд та хэд ухаанд суралцж явах үед яг энэ коронавирусын мэдээ анх хизээ сонсогдсон бэ анх хизээ энэ энэ талаар янз бүрийн яриа өөрөө өгчихсэн за бид нар өөртөөх их сурвалжаар бол 12 дугаар нэгдүгээр сарын дөнгөж ихний 7 онд бүр ихээр 21 сарын 2 байнууд авцаа ерөөдөө ухаанд нодоо тэнд байдаг ямар нэртэй лээ тэ а далайн бүтээгт хүн худалдаалдаг зах дээр ийм өвчин гараад тухайн захад ажил тэг тодорхой тооны 45 илүү дэ тийм хүмүүс эмнэлэгт хүргэсэн байна шин төрлийн вирусаар халдварсан байж магадгүй гэсэн тийм мэдээ сонссон. А тэгээд тэр нь бол ингээ яваал байсан. А тэгснээ 12 дугаар сарын 10 хавцаа а нэг ерхийдэ нөх а нэг нэг сарын а нэг нэг сарын 10 хавцаа 10 хавцаа нөхцөл байдал жоохон хүндэрч ийн ахаад нэмч хүмүүс өвчсөн гэсэн тийм мэдээллүүдийг хэтэд их сурвалжуудаас олж уншиж байсан. За тэгээд айхтар их сурвалж байж байгаа ерхийд нэг сарын 20 хавцаанаас эхлээл хот нөхцөл байдал туулын хүнд боллоо гэсэн мэдээллүүдийг сонсоод эхэлсэн шүү. Тэгэхээр нэг сарын нэг сарын 7 нас авхуулаад бол ер нь одоо хятадын их сурвалжаас бол амтны захаас ер нь хүмүүс 40 50% нэг өчилж байна. А дараа нь нэг сарын 20 үед яг бүр хотын захиргааны албан ёсны мэдээлэл сонссон юм хот хотын байдал хүнд болж ирэх тийм нэг сарын 7 биш нэг сарын 2 хавцаа юм байна тийм нэг сарын 2 хавцаа тэгээд бид нар чин тэр үч нөө кампусаас яг төдийлэх гардгүй яг хичээл хаагдах гэсэн шалгалт шүүлгийн уу учраас илдүүлүүст анхаарахгүй тэгэл кампуста 
байж исэн. Тэгэл нэг сарын 3 4 хайцаа хичээл өрхөдөө амраад би болохоор нэг сарын 7 нь Филиппин руу явуулт гэсэн амрах гад. Тэгэхэд ухааны нисхүүдэл дээр зүгээр ясэн чи Хонконгд буусан чинь хүмүүс маск тараагаад ухаанаас ирсэн гэсэн чи халуун хэмжээл их ийсэн. А тэгэнгүүт дэлхийн нэг хэмжээнд бас энэ мэдээлэлүүд тасгасан юм байна. Ер нь ухаан бас голомтод бүс болж байгаа байна гэсэн тийм мэдээлэлийг анх тэгж өөрийн бие хүлээж авч ирсэн. Тэгээ нэг сарын 15-нд би ухаан буцаж ирээд тэгээд ухаан буцаж ирсэнийхаа дараагаас нь болохоор гадуур явхад бол нөхцөл байдал харьцангуу тайван масктай хүмүүс цөөхөн за 10 дутмын нэг л маск зүйлсэн тийм байдалтай байсан. Тэгээд ер нь кемпусээс гарахгүй байж ирсэн. Чи нэг сарын 20-доос л ер нь нөхцөл байдал маа туйлын хүнд болохоор гэсэн тийм мэдээлүүд гарч ирсэн дээ. Тэгээ 15-аас Филиппинес хүрж ирлээ. А тэгэд бүх аныг тэр чигт нь одоо карантин талаар хотыг нь хаана гэдэг мэдээлэл нь хизээ гарч хизээ гарч ирсэн. Тэрийг бол ерөөсө нөө өвчтэй хүмүүсийн тоо эхсч байна. Өдөрт 50-60 хүн шинээр халдвар авч ирнэ гэдэг нэг сарын 17-нд авчихсанаас мэдээлэлүүд WeChat бол одоо бусад эхсэрлчүүдээр гараад ирсэн бид нар хараад за энэ нөхцөл байдал бичтэж ийн да гэдэг бас гадарсан. А тэгсэн чинь нэг л өглөө босоод ирсэн чинь боё нэг сарын 22 23-ний өглөө за ингээд хотыг бүхэлтэн кантиллаа. Хөл хоро тогтоож блоклоо. Гадагшаа гарах болоо доктор руу нэвтрэх бүх зам сүлжээ, онгоцны бодол бүх юу хаалаа гэсэн тийм мэдээ ирээд оюутнуудыг оюутны байрнаас огт гарч болохгүй. За тэгээд ай өөрс өөрөөс таялал байдлыг ангаста гэд нөө ирүүлэнд өрчсөн сэргийлэх төр заавар зүрлэмжүүдийг ерөөхдөө өгөөд ихэлсэн. Зөв. Тэгэхээр юу нэг хэдэ төр мэдээг сонсоод явэрэн хэд уухаанаас Монгол руу буцах юу нэг боломжууд хэр байсан бол. За миний хувьд болохоор тэнд их нэртэйгээ хамт суралцдаг. За тэгээ бит хоёрын хувьд Филиппи явцж ирээд нэг сар хоёр сарын ихээр 15-нд ухаанд буцаж ирээд хоёр сарын ихээр ерөнхийдөө Монгол буцаж гэсэн төлөвтэй онгоцныхоо плейтийг захаалчихсан байсан. Яг нөгөө 1 сарын 25-нд чинь хэдэн цагаан сар болсон шүү дээ. Дэлхийд ирэх хамгийн том шилжилт төдөлгөөн тэр үеэр болдог. Хятад даяар, Хятадаас бусад улсууд руу тийм ээ. Тэгээд нөгөө ийм том метрополитен хотод байгаа хүмүүс чинь хөдөө орнот төдөөдөг гар гэрийнхэнтэй уулзахаар явдаг. Яг тэр үеийн тохиолдол учраас нөгөө онгоц болоод бусад бүх төрлийн тээврийн хэрэгслийн плейтний олдоц маш муу байсан. А үүнтэй шалтгаалаад бол оюутнууд нэг бол нэг сарын 15-наас өмнө буцах, нэг бол хоёр сарын 1-нээс хойш буцах гэсэн тийм сонголтуудтай тулж ирсэн. Тэгээ би болохоор хоёр сарын 1-нээс хойш, хоёр сарын ерхийдээ 5-6 хэвчээ буцах гэсэн тэмцэх бодолтой байсан. Тэгээ надтай хамт үлдсэн бусад 30 оюутан манж гэсэн бас яг иймэрхүү байдлаар билетээ захаалсан их 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 хэн. А зарим нь бол бүр буцахгүйгаар сургуультай хичээлээ гэж байна гэсэн тийм төлөвтэй байсан. Тэгээд яг одоо хот хаагдах үед ер нь ер нь өөрийн чинь суралцаж байгаа кампт ер кампт хэр олон монгол оюутан байсан. За манай сургууль бол нэгтээ нэг 35 орчим монгол оюутантай. Тэгээд ихэнх оюутнууд маань бас монгол руугаа тухай үед буцсан байсан нэг 5 орчим оюутан надтай нэлээ 5 орчим оюут үлдсэн байсан. Байх шүү. Тэгээд хот ингээд хаагдах үед ер нь амдрал юу ямар байсан бэ тэр талаар сайхан ярилцаад өгөөч За яг энэ нөгөө хоёр тийм үндсэн нөхцөл байгаа тэр нь юу гэсэн үг вэ гэхээр нэгдүгээрт нь болохоор дотор байранда боё сургуулийнхаа кампуст амьдэрдэг оюутнуудын хувьд болохоор нөхцөл байдал харьцангуу тайван ягаад тэгэхээр бүх аюулгүй байдал бол аа кампусаас гарч орох хөдөлгөөнийг нь тэр үнд энэ бас сургууль манай өөр тусгаарлж карантилчих байгаа учраас гайгүй За тэгээд а нөгөө нэг нөхцөл нь болохоор сургуулиас гадуураа боё гэрүүлээр амьдэрдэг байр хүсэлж амьдэрдэг оюутнууд ээ яг тэр хаан голомтод бүсээс хэр ойрхон байна гэдэг шалтгаалаад их хэцүү байсан. Ялангуяа гарч орч чадахгүй гинтэл ингээд нэг хэрэглээний нэг 5 6 хан масктай байсан бол тэр нь хоёр цаг тутам солих хэвээр очраас дуусаад гарыг сэн ч маскгүй болчоод тэгээд ойрхон нөгөө цагаан сар бас болж ирсэн учраас дэлгүүрүүд оршилнууд нь хаагдсан байсан. Тэгээд хүнс тэжээл бас дутагдсан тэмэрхүү нөхцөл байдалтай байсан. Эрхийдээ бол 
яг л гадагшаа гарч болохгүй дөрөв ханны дунд байхаар ч хүн тэгээд гаднаас янз бүрийн мэдээллийг интернетээр ингээ аваад байхаар ч хүн тодорхой хэмжээний депрес орт юм бэлээ удаа хугацаагаар ингээд гадагшаа гарах хэрэггүй тэгээд энэ яг халдварын голомтод сэгт байгаа гэдэг утгаараа бас тодорхой хэмжээний сэтгэл зүйн гутралд орох тийм шинж тэмдгүүд бол оюутнууд маань бас ер нь ажиглагдчих байсан та амьдрал бол ерөөдөө хэвээ үрэлж байгаа бол чухал орооны баримтлах хэрэгтэй нэгэлмүүдийг сургуулиас тогтоогоод өгчин байсан учраас тэр болгоныг ерөөдөө дагаад өөр өөрийнхөө аюул байдлыг хангаад огт гадагш гарахгүй цонхоо нэхгүй илтүү зүйлээр стресст байхыг л ерөөдөө хичээж ирсэн да за тэгээд албаа өөр цагаа яаж нүгчж исэн бэ яаж яаж өөрийгөө аргатсан бэ тэр үед а за миний хувьд болохоор анх 11 сарын 15-наас эхлээд ерхийд өөрийнхөө диплом ажлыг энэ хугацаанд бичиж эхлэх гэсэн төлөвтэй байсан. Тэгээд хэдийгээр нөхцөл байдал ч байсан ч ерхийд өдөрт өөрийгөө аль болох завгүй арилах за тэгээд дархлаагаад имжигтэй тэхийн тулд аль болох эрт дунтаад эрт босоод гэртээ бас баг зэрэг дасгал хөдөлгөөн хийж байх гэдэг ч юм уу урд өмн байсан амьдралын хэрэгслээ баг зэрэг өөрчлөсөн яг тэр карантины үед тохиолдуулаад за тэгээ мэдээллээр бас бустыгаа хангаж байгаа гэдэг үндэснээс нэг вичатын групп а тэнд байсан 31 оюутнуудын хадунд нэгэд а нээсэн байсан групп төр нэгдэж ороод тэг оюутнуудаа нэг зохион байгуулалтанд ороод хоорондоо санаа бодлоо солилцоо би би нэгээ бас дэмжээд ерхийдээ бол тухайн нөхцөл байдалтай их зохицож л байж ирсэн да тэр тэр 31 оюутнуудаас ер нь а би бас нэг зураг мураг харж байхад бас нэг жоохон хүүхдтэй айлууд байсан тийм оюутнууд байсан тийм ээ тий ухаан хотод болохоор зарим сургууль гэр бүлээрээ суралцахыг зөвшөөрдөг мэдээж бүгд бакалавриа оюутнууд биш магистр болоо докторын төвшнө сурж байгаа 20-оос 30-40 насны залуучууд бол суралцдаг учраас гэр бүлтэй оюутнууд ч байдаг гэр бүлтэй оюутнууд хоёулаа ухаан хотод суралцж байгаа тохиолдол ч юм уу а хүүхдээ монголоос авчрах тэнд хэтэд бас бас сургал сургах зэрэгт явуулах тийм ээ тэмэрхүү гэр бүлүүд бол байдаг за яг тухайн үед болохоор манай хамт байсан мэл хүүхдтэй гэр бүлээ болохоор хоёулаа нэг сургал сурдаг тэгээ гадуур бас байр төрөөс ч амьдэрдэг хэтэд бас олон жил бас суралцсан тийм мундаг залуучууд байсан тэгээд гол нь тэр нэл хүүхдийн өөрөө дархлаа маш имжиг сул байдаг тийм ээ тэм учраас эцэг их бас хүмүүс ч өөрөө хөтлөх хадлаа бүхнийг зориулдаг учраас тийм аюултай нөхцөл байдал үс тамгийн эрсдэл бүлэг нь бол тэр нэл хөөхтэй гэр бүл маань байсан. Тэгэд азаар бас төр засгийн олон төмний дэмжлэгээр ямар нэгэн халдвар авахгүйгээр тэр хамгийн байга оюутан гэж бид нэр хэлээд байгаа тэр нэл хөөгий болохоор их цоо сэргэлүү хөө байгаа. Тэгээ Монголдоо аюул хөө эрүүл сарвал ирсэн. Өнөөдөр л аав ирдэг бас өөр өөрөө мэдээр очиж сон байжина гэж мэдээ сонссон байгаа. Бас ямар баяртай ямар сайхан мэдээ вэ? Аа. Тэгээ танаа сургуулийн захиргаа болон тухай үеийн ухааны захиргаа энэ гадаад оюутнуудад хэрхэн нь хандсан бэ? Яг энэ юуны ухааны коронавирус вирусын тархалчин үеэр. За сургуулийн захиргаа бол миний үед маш сайн ажилласан. Өөрийн хийж чадах зохион байгуулалтын бүх арга хэрэгслээр гадаад оюутнууд болоод багш ажилчид зам өстөд оюутнуудынхаа аюулгүй байдлыг хамгаалахын тулд одоо хүртэл ажилласаар байгаа. Яагаад гэхээр энэ өөрөө боссолын байгууллага. Тэгээд оюутнуудынхаа гадаад усад сурч байгаа ялангуяа оюутнуудынхаа эрүүл мэнд аюулгүй байдлыг хамгаалах үүрэгтэй гэдэг утгаараа галын тэргэн шугамд багш ажилчид нь зохион байгуулалтаар орж ажиллаж ирсэн оюутнуудаа маск хөргүүлэх, халуун нь хэмжих, эрүүл мэндийн өмжих өвчлөсөн оюутнуудыг эмнэлэгт төргөх, бусад оюутнуудаа халдвар тархахгүй байх гэх мэт маш олон төрлийн үйл ажиллагааг авч зөө мөн сэтгэл зүгээр дэмжиж мэрэгчлэн сэтгэл зүгчдийг бас ажиллуулж оюутнуудыг бас хөл орооны үед бас а ямар нэгэн юм сэтгэл хөтлөлт орхоо сэргийлж байнг энэ онлайн хэлбэрээр зөвхөн мэлвэр хооронд нь холбогдуулж гүрүүп бүд үүсэх гэж за тэгээд бид хэдийг явснаас хааш бол нөхцөл байдал нөгөө ухаанаас нүүлгэн хэлжүүлэх ерөөдөө улсууд буюу 30-аад улсууд оюутнуудаа татаж аваад Африк болоод өмд Америкийн олон орны оюутнууд бас үлдсэн 
болон зоо аяртан дурцсан тэгтээ өнгөө хоол бас өдөр олгон тарааж одоо хүртэл тарааж өгсөөр бас байгаа тэгээд одоогоор сургуулийн бас маань бас нэмж өвчлөлтөнд тохиолдол бол сонсогдохгүй байгаа тийм болохоор энэ дээрээс сургуулийнхаа багш өдөртлөг хүмүүс бас гадаад байхны ус хүмүүс бас их туулаас талархалтай хандж байгаа тэгээд бид бүхний асуудлыг ч гэсэн бас нутаг буцах асуудлыг ч гэсэн маш урайлахгүй үлээж авч бид бүхэнд бас өөрсдийнхаа хэмжээгээр бас тусалж бас энэ нүлгийн шилжүүлэх хүл ажиллагаанд бас оролцож бас бидрийг аюулгүй буцаас хад олцсон. Тэгээ ер нь их санаа өөрийнхөө сургуулийнхаа дотор байрны ер нь ямар харагддаг юм бэ тэр талаараа сайхан яриад өгөөд ер нь ганцаараа амьдрдаг юм уу эсвэл юу өрөөндөө бас нэг өөр нэг оюутан дотор амьдрдаг гэсэн юм тэр тэр За манай сургуулийн эхлээд кемпсийнхаа тухай ярихад манай сургуулийн кемпс хаашаа шага нэг 3 3 км байна уу ер нь том яг хотынхоо төвд байдаг орох орох гарцуудтай их модон дунд байдаг маш үзэсгэлэнтэй ер нь кемпс дээр хэдэн сургуулиудын давуу талын болохоор нэг олон оюутнтай учраас яг л оюутны оюутны хотхон чиглэлээр нь оюутны байгуулгыг хөгжүүлж чадсан за тэгээд тэнд суралцж байгаа анх очоод яг докторын оюутнууд нэг нэгээрэ магистр хоёроро бакалавр гурваара байрладаг. За тэгээ миний хувьд докторын төвшин суралцдаг учраас өрөөндөө ганцаараа амьдэрдэг байсан. За өөрөө өөрөө маань бол өөрийнхөө хэмжээнд тогтчулсан, ерөөдөө үүлдээ их хүүтэн болдог учраас бас аль болох дулаан алдагдлагагүй байхаар хэвсмэс аж өөрөө өрөөнийх өрөөнийх хувьд хичээл ихэд л нэг хүн амьдраад хичээл ихэд ахт л боломжтой тэгж тогтчулсан. Тэгээд дараа ирээ өгсөөр би чамд өрөөнийхөө зургийг үзүүл үү те. Ер нь сая өчиг төрхөө харж ах тэр зургуудаа харж ах тэр нь оюутны байр гэдэг өөр их дурсамжтай олон шин тэнд хичээл хийж өөр өөрийгөө ялан дийлж тийм ээ. Маргааш хүртэл магадгүй өдөр 10-аас дээш цагаар хичээл хийж сууж исэн тэр ширээгээ эргээсээ зургийн авсан чиг сайхан байлаа. Тэгвэл тэг ганцаара амжилт ирсэн ганцаара яг карантины үеэр бод өрөөнөөсөө огт гарахгүй байсан эсвэл юу коридор руугаа гарддаг байсан яг тэр а юуны үед болохоор яг тухайн хөл хараа тавьдах үед болохоор манай их нар маань хажуудлын зэрэгтэй сургууль суралцдаг тэгээд бит хоёр ерхийд нэг нэг хараа бас ингээд орж гараад ингээд явдаг дуцтай дотор байсдаг гэсэн Тэгээд их нэр маань бас ирсэн байсан бит хоёр хамтдаа тусгаарлагдсан өөрийнхөө сургуул дээр. Тэгэхээр ерөнхийдөө бол хамтдаа байсан учраас тэр сэтгэл гутралч гэдэг юм уу цаг нөхцөх гэдэг асуудлууд бол ерөнхийдөө маш гайгүй байсан. Тийм дундаас нь өдр олон сонголттой хоол хийж идэх хоорондоо бас бяцхан челленжүүд явуулах за тэгээд нөглөө эрт басах за мөн хамтдаа сонголттой шин зүйл сурах гэх мэт тэр цагийг өнгөрөөж исэн учраас асуудал бол байгаагүй харин ганцаараа байсан тэгээд өрөөнөөс огт гарч болохгүй байсан оюутнуудын хувьд бол нөхцөл байдал бол их хэцүү байсан. За ялангуяа манай сургуулийн ер нь олон тэгж ганцаараа амьдэрдэг оюутнууд ер нь бакалавр магистрийн төвшин оюутнууд болохоор өрөөндөө хөрөгч байдгүй, хөрөгч авдгүй. За тэгээд тухайн өдөр өдөртөө жишээлбэл гаднаас хүнс аваад а сургуулийн нийтийн галт тогоонд давхар олон гэдэг нийтийн галт тогоонд очиод хоолоо гэдэг үүсдэг. За эсвэл бол ихвчлэн ер нь гадуур хоолдог сургуулийнхаа шитан гэж нэрлэдэг нөө нийтийн хоолны газар оюутны хоолны газар очиод хоол идэжтэй. Тэг тийм бис учраас нөгөө энэ карантин болоод нийтийн хоолны газар нь хаагдаад за тэгээд өрөөнөөсөө гарах ихгүй болчихоор ялангуяа тухайн оюутнууд маань их хүнсний дутагдал орч ирсэн хүнс мах босод өргөн хэрэглээний хүнсний бүтээгт хүнүүдээ нөөцөлж авч чадаагүй байсан учраас бас хүнд байдалд орч ирсэн байх аа гэж бодож байна. Тэгэд хоол хүнс гэдэг чинь бас сэтгэл зүйтэй холбоотой дэ шүү дээ. Хүн хоол идчихээр л нэг сэтгэл зүйн нэг тайвшраал нэг тайван болоод ач авлын гормон нь ялгараад идэг. Өссөл өссөл дааралаа ахаар цухалтал би тухгүй болоо сэтгэл зүйн хувьд унаал ихтэй тийм ээ. Тийм учраас ерөөдөө бол энэ тухайн цаг мөчд бол ерөөдөө л оюутнууд маань бас хоол хүнс баг зэрэг дутагчсэн байх аа. Тэрнээс ойлоод бас а өрөөндөө бас сэтгэл хутралд бас авч ирсэн байх. А гэхдээ бид нэг хоорондоо холбоотой байсан. Би нэг бас сэтгэл зүгээр дэмжсэн учраас даваа гараад ирсэн байх гэж бодож байна. Яг сонсогч чинь а ихгээд одоо ухаандаага та бүхнийг монголд руугаа буцаж авчрах аяныг юу гэн 
хин санаачлах гэсэн санаачлах гарах гэсэн. За ерхийд нэг хот хөл орой тогтоож гадагш гарах бүх тэр юу блоклог гэхэд л ерхийд за бид нар ер нь буцгүй ол болохгүй байна гэсэн тэр мэдрэмжүүд бол төрж эхэлж ирсэн гэхдээ яг ямар аргаар яаж буцах хэрэгтэй вэ хотоос яаж гадагш гарах хэрэгтэй вэ гэдэг зүйлийг судалж эхэлсэн за ингээд бид нар хоорондоо гүрүүп байгуулаад нэгдээд элчин сайдын яамда ингээд энд монгол улсын 31-ийн иргэн ухаан хотод хөл хорооны бүсэд голомтод бүс байгаа шүү а бид нар одоогоор халтур аваагүй ирүү сарул байна а цаашид нөхцөл байдал ямар болч хүндрэхийг бас мэдхгүй магадгүй эсвэл бол нөхцөл байдал зүгээр олчих юм бэл үү таахан бас бидрийг анхаалтаа аваарай гэсэн тийм хөсөлтийг бас холбогдсон за тэгээд өчин сайдын яам маань бас маш шуурхай ажиллаж шуурхай зохион байгуулж бидэртэй бас их хамтарч ажиллах хүмүүсийг бас томилсон байгаа тэгээд өчин сайдын ямтайга байнга холбоотой байсан за тэгээд нүүр энэ өрчсөн тохиолдлууд өдөр цуу зуугаар 3500 500 мянгаар ингээд нэмэгдээд ихлэхээр ерхийдөө энэ голтын бусыг оюутнуудаа бусад улс орнууд авч ихсэн татаж ихсэн за тэгээд ингээд татаад ихлэн гот бид нар ч их монгол улсынх засгийн газарт бас ер нь бусад улс орнууд солонгос япон тиймээ улс орнууд өөрсдөө оюутнуудаа татаж авч байна бид нар тийм боломж байгаа юу гэдэг тийм хөсөлтэй тавьсан тэгээд элчин сайдын яам маач бус холбогдох бүх төрлийн судалгааг нь хийгээд тэгээд за татаж авах юм боломж байна та хөнд төвчөрт үлээж араа энэ засгийн газрын хурлаа наар орох байхаа гэж асан тэгээд бас монголын төр засаг маань бас шийдвэр гаргаад би төхнийг бас татаж авсан гэж бодож байна энэ болохоор маш олон хүний тийм ээ засгийн газар холбогдох яам тамгийн газрууд нь ажиллаж байгаа маш олон хүний хүч хөдөлмөр орсон ялангуяа элчин сайдын яамны эрүүл мэндийн яамны маш олон хүмүүс бас сэтгэл зүрхээ гаргаж ажилласан түүний үндсэн дээр бас энэ бас нэг монголын энэ түүхэн тэмдэглэх үйл явдал боллоо шүү дээ. Гадаадд улсад аюул дорсон иргэдээ төр засах нь аюулыг үл харгалзан, авчирдын эрсдлийг үл харгалзан тийм ээ хамгийн боломжтой нөхцөлөөр нь авчир чаддаг юм байна. Тусгаар тогтносон улсын иргэд байна гэдэг өөрөө ямар үнд сэнтэг улс нь иргэнээ хэрхэн хайхарч тийм гадаа тарилцааны бодлого ямар зарчмаар явуутгийг бас олон монголчуудад ойлгуулсан үйл ажиллагаа болсон. Тэр дундаа бидний энэ 31 оюутнуудад бас их орноо хайрлах тийм ээ Монгол төр засгийн эхтэх ихтгэл бас нэг шатаар нэмэгдсэн тийм үйл явдал болсон гэж бодож байна. Ийм зөв зөв. Тэгээд юу Монгол Монголдоо нутгатаа ирлээ тэр үед ер нь сэтгэл ямар байсан бэ яг уухаанаас би уухаанаас гарахта яг тусгаа одоо тээврэ тээврэг чи яаж зохицуулж байгаа одоо уухаан одоо кампусаасаа экс юу руу га онгоцны буудал руу а тэр бол тусгаа зарчмын тохоо энд бол бүрэн яг ингээд нөө нууцтай холбоотой асуудал учраас шууд дэлгэжүүлж чадахгүй тийм ээ хоёр улсын чин засгийн газар хоорондын гадаа тарилцааны яам тоорн дийсэн нүүлгийн шилжүүлэх үйл ажиллагаа гэдэг утгаараа бас өндөр хэмжээнд зохион байгуулагдаж бүх а цохон байгуулалт үйл ажиллагааны дистараа нь төлөвлөгөө нэхнээсээ гарчихсан байсан. Тэгвэл тэрний дагуул бид нэр яваад Монголтой бас газарчсан. Тэгээд а Монголтой бол газартаа дэлхийн халдвартад ажиллах болсон босод үйл явдлуудын бол таад манаас мэдчих байгаа хэрэг тийм ээ. Зүү зүү. Монголтой хитэн ирээд тэгээд хизэг хам хин бас гарсан билээ. За миний бид нэр үед 2 сарын 1-ний өдөр ирсэн. 2 сарын 1-ний өдөр ирээд халдварт өгчсөн судлын үндэсний төвд бид нар зориулсан бэлтсэн байсан тэр аа дулаахан сайхан нэрэгтэй тэр тусгаарлах хөрөнгөнүүдэд нэг нэгээрээ а гэрүүлэрээ хамт ээсэн юмс бол 2 2 гээд тусгаарлагдаад тусгаарлагдаад 14 оног тусгаарлагдаад хоёр төрлийн шинжилгээ өгөөд тэгээд гарсан за мөн эмнэлгээс гараад өөригөө гэртээ 14 оног буюу бас 28 29 хүртэл тусгаарлсан тэгэхээр Яг аль бие осны 2 7 оногийн карантин хийсний дараа нэг төрч бол бас давхар 2 7 оногийн карантин гэдэг 2 сарын 28-нд устай гарсан үү? Тийм. Энэ оронд ерөөсө гэрээсээ бол яг хав маск юугэ мал зүйцээгаад нэг л удаа машинтай машина унаад гадуур гарч нэг ямар ч олон хүмүүс тайлцаанд орохгүй байна. 22 хавцаач юм уу гадуур гарч явсан. Тэрнээс өөрөөр бол ерөөсө гадагшаа 
гараагүй а яагаад гэхээр энэ нөө дэлхийн эрүүлэмдийн байгууллагын зөвлөмж нь бол өөр 14 оны гэж байгаа нь тий. Гэхдээ 1000 нэг 10000 нэг ч юм уу а миний өнсөнөр бол 10000 нэг тохиолдолд бол шинж тэмдэг нэлэрхгүй байж байгаа нэг 20 орчим хоногийн дараа илэрсэн тийм ганц нэгтэн тохиолдол байсан гэсэн. Гэхдээ бас өөрөө ухамсар түүний хувьд гэрүүл хайртай дотны хүмүүс за тэгээд энгийн ажлаа хийгээдэхгүй бол энэ явж байгаа нийгэмд байж байгаа монгол хүмүүстэй бас магадгүй артур тарахгүй үүдэг үндэснээс ухамсараараа бас өөрийгөө бид нар бүгдээр яхаад нэмээ 14 оног тусгаарлсан. Ингээч бас үүрэгтэй гэж ойлгож байсан. Эрүүлэндийн амнаас бас бид нар тийм зөвхөнжүүдийг дагаж мөрдөөрөө гэж өгсөн учраас бас тусгаарлсан. Яг нь одоо бол миний бодлоор хуу иргэн болгон өөрөө ухамсартай санаачлалтай байгаад одоо хүмүүсээс өөрийгөө хязгаарлаад ажил гэр хор нь хор одоо алдаас ажиллах боломжтой бол гэртээ дөөрөөр ажиллаад хүмүүстэй юу н харьцахгүй байсан илүүд ярилтай байгаа шээ хүн иргэн одоо энэ 2 3 7 оныг даваал тэгээ хүлээх хэвээр мм би яс яг тэгж бодож байна энэ урцлан сэргийлнэ гэдэг одоо жишээлбэл ингийн үед хүлсэх гаргуул дайны үед цус их баг гардаг те цус баг гардаг гэдэг тийм үе өгөх үгүй байдаг шүү дээ хэлц тэрэн шиг энэ урцлан сайн сэргийлж чадна гэдэг төр зэсэг а хуухан бас өөрөө хөмсрараа өөрөө өөрийгөө болоод энэ нийгмийн урцлан сэргийлэх энэ тусгаарлах хөл хороо тогтоох энэ ажлыг сайн явуулж чадах тэр хэмжээрээ бид нар эсвэлээс нэг алхам сэргийлж чадчих байгаа гэсэн үг. Үүнийг дахгүйгээр одоо европын олон улс орнууд а алхуурлсан хөл хороо тогтоох шаардлагагүй эдийн засгт нөсөргөр нөлөөлнө гэж үндэсний үндсэн дээр одоо эргээд корона вирусын дэгдэлт нь төвн европ болчихсон эргээд маш том хохирол амсч байна гэж үзээд байна. Тэгэхээр миний харж байгаагаар бас нийт энэхүү подкастыг бас үзэж байгаа залуучууд за нийт монгол хүмүүстэй бас уурайлахад тийм ээ яг энэ эрсдэлтэй цаг үед хөл хороо боё өөр өөрийгөө тусгаарлах олон үнэтэй газар очихоос аль болох зайлшгийг гэртээ байх нь хамгийн сайн өөр өөрийгөө хамгаалж байгаа болоод бусад хүмүүсийг хамгаалж байгаа хэлбэр нэ гэж ойлгож болно. Тэгэхээр магадгүй корона дарагт нь дуусна. Энэ бүхний ард дараа нь хин өвдөөгүй байх уу гэдэг маань хамгийн чухал зүйл те аль улсад баг гарах вэ гэдэг маань хамгийн чухал бас дараагийн үр дүн учраас бид нар улсаараа нэг зохион байгуулалтанд ороод төр зөвхөөс эрүүлэндийн амнаас гаргаж байгаа зөвлөн зөвлөхөө маш сайн дагаад өөр өөрсдөө урцсан сэргийлж хөл хараны дэгсэнд мөртгөн л хамгийн чухал болов уу гэж бодож байна. Тэгвэл энэ тэр санал нь би бас хоёр хоногийн өмнө бүр сэтгэл өдмөр зураг авсан да тэр 3.8 Мадридд олон улсын эмэгтэйчүүдийн баяраар одоо феминист бүлгэмүүдийн 120 мянган хүн Мадридын гудамжаар ингээ алхаа явж ирсэн ерөөсөн Маркс үү гэв үү Тэр ийм эрсдэлтэй үед одоо том захсаал цоглаан зохион байгуулсан би бол амар ям амар тэнэг юм хийсэн гэж бодсон. А тэрэн дээр нь бас тэр захсаал дээр захсгийсэн Испанийн засгийн газрын одоо тэгш ерхийн аа бас эмгтэй эмгтэй одоо халдсан. А бас өчигдөр чи өөрөө мэдж байгаа үедээ өчигдөр бас Парист тэгвэл их шар цоглуул гэж яриад байгаа шүү дээ Жон Жон Вест тэр бүд тэр хүмүүс бас их хэмжээний хэдэн мянган хүмүүсийн жагсаал жагсаал Парис сотд бол хийсэн. Тийм болохоор би бол үнэхээр гайхсан ямар тэнэг үйлдэл хийж байна. Ямар том эрсдэлт өөрсдийг очиж байна. Харинт заримдаа нөгөө арчлал гэдэг маань өөрөө зөвхөн их биш давхар үүрэг хариуцлагыг дагуулж явдаг гэдэг нь барууны өртөнцөд арай өөрөө тусаад байгаа юм шиг надад санагддаг. Тэгээд хэтэрхий хүн өөрийгөө төв гэж бодох хайлва улс үндэстэн өөрийгөө төв гэж бодох нь эргээд аюулыг их дагуулдаг гэдэг шиг бусдаас нөгөө сургамж авч бусдын алдааг давтахгүй байх гэдэг дээр ялангуяа Европ тивийнхэн Европ хүмүүс баг зэрэг тийм алхуурсан болов. Одоо өртөл бас жишээлбэл төрний кест дээр болсон А Испани бол Европт өрчлөөрөө Италийн дараа хоёрдугаарт орж байгаа шүү дээ. Гэтэл 
дөнгөж 2 3 хоногийн өмнөөс л энэ хөлөөрөө тогтоож ингэж байна гэхээр бас тухайн урс үндэстнүүдийн онцлогоос гадна хариуцлага байдал гэж бас дүгэн чилмээр байна. А миний бодлоор бол энэ төр засгийн уламжлал шийдвэр гарах нэгдсэн зохион байгуулалтанд орох тэр чадвар болоо тэр хөвгөний тэр инстинктууд бол ааз хүмүүст ялангуяа энэ зүүн даацынхад маш өндөр байдаг гэж би хаалдаг. Япон, Солонгос, Тайланд, Вьетнам тэ ийм хүм энэ хүмүүс ялангуяа бас монголчууд ч гэсэн яг энэ тал нутгаа хүмүүс үүд болохоор нэгдсэн тийм зохион байгуулалтанд орох чадвар илүү яруух хүмүүсээс илүү өндөр байдгийм болов гэж би хувьтай хаалтын тийм ч утгаараа өнөөдөр Япон, Солонгос, Хятадад өвчлийн тоо өдөр ирэхсэн багсаад, буураад, хэнтэндээ аваад явчих юм тийм ээ. Тийм болохоор ийм билэхэн жишээнүүд байхад үүнийг бас ашиглах хэрэгтэй болов гэж бас боддтэй. Би яг яг энэ яриаг ярьж ярьж яах үед бас манай Монголын төр засгаа баярлалаа гэж хэлмээр ягаад гэвэл нэг сарын 24-нд яг зэсхий даяар зарлаг хятад улс ууханы коронавирусыг зарлах үед Монголын төр засаг маш шуурхай одоо сургуулиудыг хаагаад а бас нийтийн нийтийн том ивентүүдийг хаагаад а бас цагаан сарын үеэр хөл хөрөөд явсан би бол маш их баярлж байна бас бас иргэдтэй маст үгээрээ ер нь хүмүүстэй харьцах харьцахаа багтаарэ гэдэг жоохон гацаад байх юм. За одоохон би нэг сүлжээг нь хараад чадах уу. За. Жоохон гацаад байна одоо. А бана. За одоо яаж юм? За сая жоохон нэг сэ сүлжээ нь унаад яриа чинь тасалдаад орж гараад тэгжилээ. Миний яриа чамд ер нь тэгж тасалдаж байна уу? Надад маш тод сонсогдож байна. За ашгүй болж болж. Миний чиний яриа бас сая жоохон талтаад орж ирлээ тийм. А би ер нь хийж зэмэг юу гэж манай төр засагтаа засагт баярлалаа. Маш шуурхай шийдэмгий зүү шийдвэр гаргалаа. Энэний ачаар Монголд коронавирусын тоон ганц одоо одоогийн байдлаар хандсан байгаа тийм болохоор бид нар бол энд бол маш их баярлах ёстой тийм болохоор бүгдээрээ одоо хүлээгээд исээд хэрэгтэй байгаад хүлээгээд зүй шүү гэдэг хэлэлч байна. Аа тэгэлгүй яах вэ? Би бас яг санал нэг байна. Бид нар бас болж байгаа зүйлийг зүв байна болж ийн гэж баярлалаа гэж ялангуяа хүмүүс хэлт сурах хэрэгтэй тэр цаг үе ирсэн болов гэж бодож байна тийм ээ. А шүмжилж байгаа зүйл, шүмжилт аливаа болохгүй байгаа зүйлийн нийлт тод хэлсгүй л яах вэ? А гэхдээ бүхнийг бас сөргөөр харж болохгүй баярлалаа, талархлаа, зүв байна. Бид нар дэмж их хэвээр зүйлээ тэгж дэмжиж байх хэвээр. А энэ ялангуяа яг энэ өвчин дахлаа гарч ихэлсэн үеэс хаашаа л Монгол улсын засгийн газар нэгдмэл нэг ойлголтой жир нь маш сайн ажилласан. За туйлын сайн буюу бүх зүйл зүв зүтэй байсан гэж хэлж чадахгүй тийм ээ. А гэхдээ ард иргэдийн зүгээс харж байгаа би бас нэг иргэнийхөө хувьд харж байгаа өнцгөөр бол маш сайн ажилласан, нойр хоолоосон, өндөр зохион байгуулалтаа ажилласан тийм болохоор бас нэг баярлалаа гэж хэлсэн бас юм байна уу тийм ээ. Эрүүлэндээ ам болоо толгойдох хүмүүс тийм ээ. Баярлалаа. Би бас нэг яг өөрийн бодлоо хамаалттай нэг юм байна. Би бас манай манай ерөнхийдөө батлуулгыг бас сайшаал нар байна. Ягаад гэвэл а яг ухаан хятадын ухааны одоо коронавирусын тархсны дараа хамгийн түрүүнд Xi Jinping-тэй уулзсан а бас 30 мянган хүн хандуулсан Монгол улсыг төсөөс энд бол би бол маш их баярлсан бас ямар а бас зүс идэгсэн бэ гэж бодож яг зүүн момент зүүн момент дээр зүү хөдөлгөө хийж Монголын гадаад бодлого харуулсан 
би улс төр судлаач мэрэгчлээ. Тэгээд энэ улс төрийг буюу улс төрчийн хамгийн гол эзэмсэн байх чадвар юу вэ гэж харддаг вэ гэхээр мэдрэмж гэж харддаг. Манай батлаа ерхийлэгч бол энэ мэдрэмж гэдэг бол үнэхээр өндөр төвшөн төгсөн. Яг тэг төргөөж гэсэн бас олон улсын төвшөн бас гаргаж тийм ээ. Хоёр дахь ерхийлэл төрийн тэргүүн болсон гэсэн байх шүү. А шиж инфинтэй уулзсан хятад яг энэ корона вирусын тархалт нэвтрүүлснээс хойш айлчилсан хоёр дахь ерхийлэгч болсон гэж бодсон. Уншсан. За тэгээд энэ батлаа ерхийлэгчийн бас энэ хойн бэлгсэн шийд бүрэн өөр маш алсын араатай дипломат бас а яс цууд нэг шатрын нүүдлээр бол маш зөв нүүдл болсон гэж бас чамтай яг санал нэг байна. Би би нэг европын мэдээ маш их маш их одоо банк дүгэндэг юу болж байгааг тэгээд дайны нэг бас сэтгүүл яг хятадын төрийн далдаа далдаагийн нэг одууд байдаг шүү дээ тийм. Тэрийг нь корона вирустэй болгоод а бас хэд хэдэн орнууд хятад улсыг шүүмжилсэн өөрөөр хэлбэл хятадын хятадын төрийг нүүр алдахыг алдах алдах тийм юм ер нь үүсгэсэн а ши чимпинг бол яг нөгөө шинхва нэт дээр яг а монголын нэг юу яг тэр ши чимпингийн үгийг нь очуулаад монголчуу монголын засаг маш их баярлалаа хэрэгцээтэй үед нэг дуслыг бид нэр бүтэн хүрхрээгээр буцааж өгнө гэдэг итгэлтэй байна гэж хэлж байгаа хэрэггүй юу? Аа. Харин тийм гэсэн. Тэгээ миний хувьд бол ингэж байдаг монголчууд одоо хятад гэхээр ян зүрийн ойд болтдоо байдаг те. А тэгээд бас их айдстай нэг талаар байдаг. А би бодохдоо бол хүн мэдгүй зүйлээсээ илүү их айд. Бид нар харанхуугаас айдаг нь мэдгүй тэр дотор харанхууд юу агааг мэдгүй учраас илүү айд гэж би боддог. Тэм ч учраас энэ хятадын соёл уламжлалыг тодорхой хүрээнд тэмээ шинжлэх ухааны дүгшэнд монголчууд бас судалж мэддэг болох хэрэгтэй. Хятад гэдэг зөвхөн ирэнээр төсөөлж болохгүй. Яагаад дэлхийн улс орон болгон хятадтай харилцгаад тэднэртэй наймаа хийх гээд тэдрийн соёл урлагаас судалж хятад хүмүүсийг ойлгох гээд байна гэхээр тэнд хятад нэгдүгээр өнөөдөр хүч байна, мөнгө байна. А гэхдээ Монгол хүмүүс хамгийн нэгдүгээр үндэсний эрх ашигаан бодож тийм ээ. А хоёр дахь нь бас олон улсын давцсан төлөөс үүргээ биелүүлж энэ хоёр хөршин харилцааг тэнцвэртэй төвшөнд маш зүгээр бас авч явах хэрэгтэй. Аль аль төвшөнд жирийн иргэдийн төвшөнд төр улс төрийн төрцгийн төвшөнд төр. Тэгэхээр миний ойлгож байгаагаар одоо энэ зарим хөдөлгөөнд дээр шиг хэдтэйг бас хэт үзэн ядаж болохгүй. сайн зүйлийн сайн байна гэж хүлээж авч тэднээс суралцах зүйл нь хүлээж авч а тодорхой хэмжээгээр зайга барих зүйл дээр л зайга барьж явах хэрэгтэй гэсэн тийм үзэлтэй байдаг. А аа их чага юм аа уусах зүйл гэдэг дараа нэлээ. А за а тэгээд энэ дээр болохоор сая бас нөгөө яхад энэ хэтэг хэтэд сурдаг оюутнуудын тухай бас мэдээлүүд явлаа шүү дээ тий. Яг ч хэтэд сурдын тийм цустай болохоор сурд юм уу ч гэдэг ч юм уу. А миний хувьд хэтэд очихтой ох хэтэд л мэдүү хэтэдтэй ямар нэгэн холбоо ярилцсан байхгүй байсан олон оюут нь яг надтай ажил энэ улсын хилийг өөрийн амьдрал ахуудаа цааш дашиглах тийм ээ судаж мэдэх өөр өөрийгөө сорих тийм зорилгоор бас очсон болов гэж бодож байна. Тэгээд өнөөдөр бид яг энэ альва зүйлийг шинжилгээ хаанчаар харах цаг нь иржээ. 21-р зуун болсон бид нар өнөөдөр Америкт байгаа, Хятад байгаа, Солонгост байгаа хүмүүстэй магадгүй сэлсэнгэд би чи Улаанбаатарт байгаа л ингээ харилцаж байгаа энэ цаг үед бас хэтэрхий жалга давны үзэл гарах хэтэрхий тэг үндэсгэг үзэл гарах нь буруу үндэсний үзэл болоод үндэсгэг үзлээ бас зөв танд зөв ойлгож байхгүй бол нөгөө нэг хэд үндэсгэг үзлээр 40 оны 30 оны сүүл 40 онд герман яаж балгарлаа бид нар тэр түүхийг давтаж болохгүй хөршүүтэйгээ найранд л тайлцаг эрхэмлэж байгаа хэвээр а хамгийн нэгдүгээр улс үндэсний эрх ашигаа бодож байгаа хэвээр энэ оюутнуудын хувьд ч гэсэн бас илрээсээ гараасаа оюутс ялангуяа олон оюутн сураасаа тэгээд сурах сурахта хамгийн нэгдүгээр нь ирэний үүргээ ухамсарлаж монгол хүн гэдгээ ухамсарлаж сураасаа гэж би бас боддтой. За одоо та хэлсэн нэ бас хэлэхгүй бол яриач юм бас тасраад яахан сонжруулаад ээж магадгүй уучлаарай. 
Ямаг А бас нэг юм гэвэл имийн имийн одоо бэлтмэл имийн им үйлдвэрлэхэд гол бүтээгдэхүүнүүд хэдэд улс үйлдвэрлэдэг. Тэгэхээр хил хаах юм бол Монгол руу имийн бүтээгдэхүүн имийн цандаагаа дийлэх бараа бүтээгдэхүүн байхгүй байна гэсэн үг. Эсвэл Монголын имийн үйлдвэрүүд түүхий идэ дэ нийлүүлж чадахгүй гэж бодож имээ үйлдвэрлэж чадахгүй гэсэн үг юм аа. Тийм болохоор хилэ хаан хилэ хятад улстай хилэ хаах тэрийг нэг эсвэл урайлах бол аа үнсэлхгүй гэдгийг хэлмээр байна аа. Аа байна уу? Байна яа сонсолхгүй яах вэ? Аа би сонсчихын ёо сонсчихын гэдэг дүрчин татал татарчихлаа гэхдээ яах вэ? Сонсч байгаа бол болж байна болж байна. Аа одоо дүрс маань гарахгүй байна. Над дээр бол зүгээр л харагдаад байна да чиний дүрс гарж байна. Над дээр бол дүрчин гацсан байна. Гэтэл яг яриага өргөжлүүлж бай. За Тэгэхээр ерөнхийдөө энэ ярианыхаа төгсгөлд Монгол залуучууд би бол өөрөө хуудаа юу гэж уриалдаг вэ гэв Америк юм уу англид англид сургаад сургаас илүү хятадад их сургуул сураачи гэж ер нь уриалаад байгаа хуудаа бол би бол өөрөө 20-д жил Европт амьдрсан гэхдээ би Монголд ирэхэд энэ Өөрөөрөөрөөрөөрөөрөөрөөрөөрөөрөөрөөрөөрөөрөөрөөрөөрөөрөөрөөрөөрөөрөөрөөрөөрөөрөөрөөрөөрөөрөөрөөрөөр
нэгцүүл гараад ирчих. Тэгэхээр миний гэр гэдэг бол одоо ингээ бодоход миний ээжийн байгаа тэр газар бол миний гэр юм байна гэж би бодож эхэлнэ. Яг хүн магадгүй ингээд амьдрал үзэх тусам, зовлон үзэх тусам хатуулж амьдрал үзэх тусам тусам баг зэргээр ухаач ин гэдэг шиг ээж минь эрүүл сар бол миний төлөө анхаар талн шүүд тавиад байж байгаа энэ цаг үед миний ээжийн байгаа тэр газар хаач байж болно тэр газар бол миний гэр орон юм байна гэдэг л мэлсэн ойлгож байна тэгэхээр ээж ээжтэйгээ золхон уулзаад гэртээ байх бол үнэхээр сайхан байна хаштай хүмүүстэйг ер нь хамт байна гэдэг маш сайхан тэгээд залуучуудаа хамдаж хэлэхэд хүн хизээс хаашаач явж болно гэхдээ ээжээ чим их орон чим бас чамаг ямар ч үе ямар ч нөхцөлд хүлээж идэв юм шүү монгол гэдэг бол ясаа тавихад зөвшөөрсөн газар биш тийм ээ тийм болохоор гадаад сурч байгаа залуучууд ялангуяа ээж монголтой хүчээ өргөөрэй сурах зүйлээ сурж аваад монголтой хүчээ өргөөрэй ээжтэйгээ эрүүл сар бол амьд мэнд байхтан заавал хамтдаа байж уулзж байгаарай цаг зав хайртай гэрүүлэх нь зарцуулж байгаарай гэж өөрөө л мэрэн тэгээд миний ээжийн байгаа газар л миний гэр учраас их сайхан байна их гой асуулт асуусан бас их баярла Аа, яг нэр их шиг урслаа даа толгой маань. Би ер нь жоохон энэ нэг ярих урлаг юу их хүмүүсийг ярьж сайхан ярьж байгаа хүмүүсийг их өөрөөсөө ярьж идэг болохоор их сонсох дуртай л да. Гэтэ яг нөө багш шүүнийхөө хүмүүсийн өмнө гараад үзэл бодлоо хэлэхэлчтэй. Гэтэ ер нь санаа бодлооны хоёр өгөө толбоод сайхан зэгтдээ илэрхийлэн гэдэг хувь өнөөс их том чадварыг шаардаж юм болов гэж боддог. Тэгэхээр бас яг нь ярих танаа төрсөн зүйлс ярих үед бол ярьж яах хэрэгтэй гэж бодож байна. Ялангуяа ийм боломж нь олдож явах тий. Олон хүн дараа нь өөрөө эргээд төч үзэн. Энэ бол түүх орлон хадгалагдсан магадгүй тийм ээ. Тэмүүчээс энд сансан бодсон зүйлсээ бас ярьж яах хэрэгтэй гэж. Зөв зөв зүйлэг тий. Үнэн болоо зөв зөвлөг ярьж яах хэрэгтэй гэж бодож байна. За толбоод илэн талангуу сайхны ярилтанд маш их баярлалаа. Анжил үйлсэн амжилт хүсье гэт юу юу байгааг юул одоо энэ коронавирусын тахал дуусангууд доктор зэрэглэлээ хамгаалаад их орондоо хурдан бутаж ирээ гэдгийг хүс яа чи яа маш баярлалаа сонсогтой нэвтрүүлэгтэй подкастанда бас өнөөдөр намайг бас тоож урьж ингэж оролцуулсан их баярлалаа хэдийгээр хотод очиод уузаад нүүр нүрээ харж байгаад ярилцаж чадаагүй ч гэсэн энэ техник технологийн өндөр өгчл лиг ашиглаад ингээд алсын зэнэс бас хоорондоо дэргэдэг байгаа юм шиг ингээд ярилцж байгаа да миний би бас туйлаас таатай байна. Тэгээд энэ хүү яриаг минь бас сонсч байгаа, үзэж байгаа бүх хүмүүстэй бас хамгийн сайн сайхан бүхнийг хүсье. Коронавирус утгагүй дарагдна хүн төрөлхтний хөгжил шинжилгээний технологийн хөгжил энэ дээр нуграх болоогүй. Тийм болохоор гол нь ирүүлэндээ бодоод амьдрал ахуугаа зөв сайхан төлөвлөлөөд тэгээд эрэг хандлагаар а альваад хандаж байгаарай гэж хүсэж байна. Тэгээд оёог нь короног үед нэг их гой үг бас гарсан байлээ. Тэрийг бас хэлмээр энэ тий. Хариун сүрэг хандлага нь эрэг байгаасаа гэж. Тэгээд энэ шиг ямар гой үг вэ? Тэгээд нэвтрүүлгээ бас энэхүү ярилцлага бас дуусах жагаад таатай байна. Чиний бас дараа дараагийн ярилцлага одоо дараа дараагийн зарчтад хийх хүмүүс мэдээлэл үүрэх тэр сайхан ярилцлага ч юм бас өндрөөс өндөр амжилтыг хүсья залуу хүмүүстэй цаашдаа их холбоотой ажиллана баг. Тэгээ утгагүй би бас нэг энд нэг Монгол төрснийгээ дайлнуулаад бас нэг 21 хөл ороо юу тавигдахаар 21 аймгаа бас тойроод залуучуудаа тэнд байгаа өдөр тутам ингээ мэдээлэлээс бас хоолойгоо залуучуудаа бас нүүрт уурсан тийм лекциудыг бас зохион байгуулж байгаа. Тэрийг маань бас дэмжиж өгөөрэй. Залуучууд байгаа бас уу. За энэ энэ 21 аймгаар залуучууд лект унших аяныг бол дэмжнээ мэдээллээр өөрийнхөө одоо сонсогчтой бас өөрийнхөө хувийн хувийн одоо фэйсбүүкээр шеерлээд дэмжээд өгнөө тэгээд ортол маш их баярлаа сайн сайхан бүхний ерөө за тэгээд чамчсан сайн сайхан хамгийн сайн сайхан бүхнийг хүсэн ерөө тэгээд эрүүл энэ байгаарэ за их баярлаа за баярлаа